Hi friends, welcome back to my channel. Hi friends, hello Narandaru, Bon Nara, Nain Chala Bon Nano. Eroj Manam, Ento Tasty Gounde, Mushroom Dum Biryani, Ela Chayalo, Chudam Padandi. Mushroom dum biryani kosam kawals in a padar dalu half kg basmati rice this coni wash chest coni la half an hour mundu nana bit pit coli tarvata brown onions kosam oka pedda size ulipai this coni sannaga cut chest pit coli tarvata mood pachmir kaili la poduga cut chest coli tarvata gravy kosam oka medium size ulipai la china chinaga cut chest pit coli rendu tomatoes tarvata alamu veluli pachmir kaili imudu paste chest pit coli Pudina Kotimira la Sanaga Kaches Pet Koli Taravata Dry Masala Spasupu Uppu Karamu Daniel Podi Garam Masala Biryani Masala Next Mushrooms Ila two pieces ga Kaches Pet Koli Taravata Half Cup Peru Kavali Dundi Biryani Dinislu Checka lavanga, yalukalu, shajiria, biryani aku, star inesu, vani pakan pet koli, cook a pan tisconi, the antlo five six spoons oil waste coni, manam brown onions cosum, sanaga poduga cut chase kuna, ulipa lunakada, waste coni, fry chase koli. ఇలా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత ఇవి ఒక ప్లేట్ లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి Dundi la brown onions plate look this pack and bed quali. Put next are they oil low gravy prepare chase colandi. Manam biryani is insult this kunam kada, then to half we put waste quali. Megil no half rice cook chase sam kada, put waste kuntamu. Dundi Chekka, Lavangalu, Yalukalu, Mirialu, Biryani Aku, Star Puvantamga, Adi Shajira, Marathi Mugga, even the waste colony. You conchum oil of fry of valley. Just one minute ala fry a yaka, Madam Sanaga Kaches Kuna Ulipailu Nagada, waste colony. Ulipailu, Pachmir Kailu, Puruga Kaches Kunamka, Pachmir Kailu, you got a waste coni, fry chase coli. Don't you will pile a fry eight is a potundi next Sanaga cut chess kuna tomatoes waste coli e tomato bag maggal and the muta petty maggage coli don't eat tomato and the bag maggipo yakada. Now, we will paste the same thing. We will paste the two spoons. We will paste 
చూడండి ఈ అల్లం వెల్లుల్లి కూడా బాగా పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం కట్ చేసుకున్న మష్రూమ్స్ వేసుకోవాలి కొంచెం ఇలా పెద్ద పెద్దగానే కట్ చేసుకోవాలండి చిన్నగా కట్ చేసుకోకూడదు చూడండి ఒకసారి బాగా కలుపుకొని ఈ మష్రూమ్స్ లోంచి వాటర్ బయటకు వస్తాయండి ఆ వాటర్ వచ్చేంత వరకు మూత పెట్టి మగ్గించుకోవాలి చూడండి టూ మినిట్స్కి ఒకసారి ఇలా మూత తీసి కలుపుకుంటూ మగ్గించుకోండి చూడండి చూడండి మష్రూమ్స్ లోంచి నీళ్ళన్నీ ఇలా బయటకు వచ్చేసాయి వాటర్ ఏం వేయలేదండి ఆ మష్రూమ్స్ లో ఉండే వాటరే బయటకి ఇలా వస్తాయి అనమాట తర్వాత ఈ వాటర్ అన్ని ఇంకిపోయేంత వరకు ఇలా మూత తీసి ఫ్రై చేసుకోవాలి చూడండి దాదాపుగా వాటర్ అన్ని ఇంకిపోయాయి ఇప్పుడు మనం డ్రై మసాలాస్ తీసుకున్నాం కదా ఉప్పు కారం పసుపు ధనియాల పొడి బిర్యానీ మసాలా గరం మసాలా ఇవన్నీ వేసి కలుపుకోవాలి చూడండి తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీర చూడండి ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత ఒకసారి కలుపుకొని ఒక హాఫ్ కప్ పెరుగు తీసుకొని మిక్సీ జార్లో ఒకసారి అలా పల్స్ చేసుకొని వేసుకోవాలండి లేకపోతే బాగా బీట్ చేసుకోనన్నా వేసుకోవచ్చు చూడండి పెరుగు వేసాక ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఎంత బయటకు వచ్చేంత వరకు కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి బిర్యానీ రైస్ కోసం అండి మనం టూ గ్లాసెస్ రైస్ తీసుకున్నాము దానికి ఫోర్ గ్లాసెస్ వాటర్ వేసుకోవాలి దాంట్లో బిర్యానీ దినుసులు హాఫ్ గ్రేవీలో వేసుకున్నాము కదా మిగిలిన హాఫ్ ఈ వాటర్లో వేసుకోవాలి తర్వాత వన్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం కొత్తిమీర పుదీనా తర్వాత సాల్ట్ వేసుకోవాలండి ఈ నీళ్లు కొంచెం ఉప్పగా ఉండేటట్టు చూసుకోండి అప్పుడు రైస్కి కరెక్ట్గా పడుతుంది సాల్ట్ ఇవి బాయిల్ అయ్యేంత వరకు పక్కన నుండి నీళ్లు బాగా మరుగుతున్నాయి కదా ఇప్పుడు మనం నానబెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ వేసుకోవాలి రైస్ మొత్తం వేసేసుకోవాలి ఇవి నైంటీ పర్సెంట్ కుక్ అవ్వాలండి చూడండి చూడండి నైంటీ పర్సెంట్ కుక్ అయింది చూడండి ఇలా ఒక మెతుకు పట్టుకొని చూస్తే తెలుస్తుంది మనకి నైంటీ పర్సెంట్ కుక్ అయ్యాక వాటర్ అంతా స్ట్రెయిన్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు బిర్యానీ లేయరింగ్ చేసుకుందాము ఒక బిర్యానీ పాట్ ఏదన్నా ఇలా తీసుకొని మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న గ్రేవీని హాఫ్ దీంట్లో వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ రైస్ వేసుకోవాలండి హాఫ్ రైస్ వేసుకోవాలి
తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీర బ్రౌన్ ఆనియన్స్ కొంచెం నెయ్యి వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ మిగిలిన హాఫ్ గ్రేవీ వేసేసుకోవాలి తర్వాత ఇదిగోండి మిగిలిన హాఫ్ రైస్ కూడా వేసేసుకోవాలి తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీర పుదీనా కొద్దిగా బ్రౌన్ ఆనియన్స్ ఒక టూ టూ త్రీ స్పూన్స్ నెయ్యి తర్వాత ఫుడ్ కలర్ అండి ఫుడ్ కలర్ ఆప్షనల్ మీకు కావాలంటే వేసుకోండి లేకపోతే అవసరం లేదు తర్వాత కేబ్రా వాటర్ అండి జస్ట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ డ్రాప్స్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఇలా అల్యూమినియం ఫాయిల్తో దమ్ చేసుకోవాలి ఇదిగోండి క్లిప్లో చూపిస్తున్న విధంగా ఇలా పెట్టుకోండి ఇదిగోండి ఆవిరంతా బయటికి పోకుండా ఇలా నీట్గా పెట్టుకోండి దీని ఇలా సిమ్లో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలండి తర్వాత ఏదైనా దోశ తవా పెట్టుకొని ఒక టెన్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇదిగోండి ఇలా దోశ తవా మీద ఒక టెన్ మినిట్స్ పెట్టుకోవాలి ఇదిగోండి నెక్స్ట్ బిర్యానీ కోసం ఒక గ్రేవీ ప్రిపేర్ చేసుకుందామండి ఒక ప్యాన్ తీసుకొని ఒక మూడు నాలుగు స్పూన్లు వేరుశెన పప్పులు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి అవి కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక ఒక పది మిరియాలు ఒక మూడు లవంగాలు ఒక రెండు చిన్న ముక్కలు దాల్చిన చెక్క కొంచెం హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక వన్ స్పూన్ ధనియాలు వేసుకొని సిమ్లో పెట్టుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక ఒక నాలుగైదు జీడిపప్పులు జీడిపప్పు ఆప్షనల్ అండి మీకు కావాలంటే వేసుకోండి తర్వాత గసగసాలు అండి ఒక వన్ స్పూన్ గసగసాలు ఇవన్నీ సిమ్లోనే పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోండి ఇవి మంచిగా ఫ్రై అవ్వాలన్నమాట పచ్చిగా ఉంటే గ్రేవీ అంత టేస్ట్ బాగుండదు తర్వాత చిన్న ముక్క కొబ్బరి ఎండు కొబ్బరి తీసుకొని ఇలా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి తర్వాత కొద్దిగా చింతపండు ఒక హాఫ్ లెమన్ అంత చింతపండు అండి ఇవన్నీ బాగా ఫ్రై అయ్యాక చల్లరాక పేస్ట్ చేసి పెట్టుకోవాలి
దొండి తర్వాత మనం పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ పేస్ట్ మొత్తం వేసుకోవాలి ఈ పేస్ట్ వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకొని సిమ్లోనే పెట్టుకోవాలండి లేకపోతే అడుగంట వేస్తుంది దొండి మొత్తం ఒకసారి ఇలా కలుపుకున్నాక ఒక గ్లాస్ వన్ గ్లాస్ వాటర్ వేసుకోవాలి దొండి ఇలా గ్రేవీకి సరిపడ వాటర్ వేసుకున్నాక ఒకసారి కలుపుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఒక టెన్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలండి దొండి ఇలా బాగా కుక్ అయ్యాక కొంత కొంచెం కొత్తిమీర చల్లి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం బిర్యానీ సర్వ్ చేసుకుందాము స్టవ్ ఆఫ్ చేసాక ఒక టెన్ మినిట్స్ రెస్టింగ్ టైం ఇచ్చి అప్పుడు ఓపెన్ చేయండి దొండి మన ఎమ్మి ఎమ్మి మష్రూమ్ బిర్యానీ రెడీ చూడండి ఎంత బా వచ్చిందో చూడండి పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చింది బిర్యానీ రైస్ ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఫ్రెండ్స్ మీకు నా వీడియోస్ నచ్చుతున్నాయా నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దొండి ఒకసారి చూడండి బిర్యానీ అడుగుని చూపిస్తున్నాను చూడండి అస్సలు ఏం మాడలేదు క్లియర్గా ఉంది పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందండి బిర్యానీ ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ చాలా బాగుంటుంది దొండి బిర్యానీ మన బిర్యానీని మనం రైతాతో బిర్యానీ గ్రేవీతో సర్వ్ చేసుకుందాము చూడండి ఎమ్మి ఎమ్మి మష్రూమ్ బిర్యానీ తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్